Bienvenue dans Cours et Précis. Aujourd'hui, nous vous disons tout sur la profondeur de champ. Vous avez probablement déjà vu ces photos, où une personne dans le cadre est nette, mais où l'arrière-plan est très flou. Cela a tout à voir avec la profondeur de champ. La profondeur de champ signifie en fait la séparation entre votre sujet, moi, et votre avant ou arrière-plan comme ces plantes. Vous pouvez donc avoir une grande profondeur de champ où la majeure partie de la photo est nette, ou une petite profondeur de champ où seul le sujet est net. La netteté, la profondeur de champ et le bokeh, ou le flou, sont souvent utilisés de façon interchangeable. Mais il y a bel et bien une différence. La profondeur de champ est la quantité de netteté, quelque chose de mesurable. Le bokeh est ce qui est flou. Cela peut varier en fonction du type d'objectif et de la forme du diaphragme par exemple. Pour l'instant, nous nous en tiendrons principalement à la profondeur de champ, qui est causée par quatre facteurs. Tout d'abord, vous avez le numéro d'ouverture. Plus le chiffre est bas, plus la profondeur de champ est réduite. L'arrière-plan devient donc flou. Cela signifie également que plus le chiffre est élevé, plus la profondeur de champ est importante. Dans ce cas, presque tout ce qui est photographié est net. Vous avez aussi la taille du capteur. Un grand capteur a une profondeur de champ plus petite qu'un petit capteur. Cet appareil photo a un capteur micro 4x3. Généralement, ces capteurs ont beaucoup moins de bokeh que des capteurs full frame comme celui-ci. Comme troisième point, nous avons la distance par rapport à votre sujet. Si vous vous tenez loin, vous n'avez presque pas de flou en arrière-plan. Mais si vous vous tenez plus près, il devient beaucoup plus important, comme vous pouvez le voir. Enfin, vous avez la longueur focale. Une photo ou une vidéo avec un objectif de 200 mm donne beaucoup plus de flou à l'arrière-plan qu'un objectif de 50 mm avec le même stop F. Si vous regardez bien, vous verrez que le F4 semble très différent avec un autre objectif. C'est parce qu'il y a une formule derrière le rapport entre la longueur focale et le diamètre d'ouverture. Mais c'est un peu trop compliqué pour cette vidéo. Vous n'aimez pas être dans le flou et vous ne voulez manquer aucune vidéo sur notre chaîne Alors abonnez-vous une façon amusante de jouer avec la profondeur de champ est la méthode Brenheiser, également connue sous le nom de Bokerama. Il s'agit de prendre plusieurs photos de différentes parties de votre photo finale souhaitée. Ensuite, vous collez numériquement les images ensemble, créant ainsi un plan large avec ce bokeh et cet objectif plus long. Curieux de savoir comment fonctionne cette méthode et devrions-nous donner une explication Dans ce cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. La profondeur de champ peut être assez floue, mais nous espérons avoir rendu les choses un peu plus claires avec cette vidéo. Vous avez des suggestions pour un nouvel épisode Alors n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Merci de nous avoir suivis et on se dit à bientôt. Ciao